بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آئی ایم اسد اوان اور آج ہم ڈسکس کرتے ہیں چیپٹر نمبر ٹو کو چیپٹر نمبر ٹو کیمیکل کمبینیشن اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ کیمیکل کمبینیشن کیا ہوتا ہے اور ایلیمنٹ کیمیکل آپس میں کمبائن کس طرح ہوتے ہیں اور کن رول کے تحت ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیمسٹری چینج ان میٹر اکنس ان چینج ان میٹر کے لاتے ہیں تو میٹر میں کس طرح چینج آتی ہیں کن رول کے تحت چینج آتی ہیں میٹر کے اندر تو اس چیپٹر میں ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لاز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا لاز لاز آف کنزرویشن آف ماس کی ڈسکشن کرتے ہیں پہلا لاز ہے لاز آف کنزرویشن آف ماس یہ لیوائزر نے سیونٹین ایٹی فائیو کے اندر پیش کیا گیا تھا وہ ایک فرینچ کمیسٹ ہے لیوائزر تو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ لاز کنزرویشن آف ماس مطلب ماس کا کنزر ہونا اس لاز میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی کیمیکل ریاکشن کے اندر ماس چینج نہیں ہو سکتا ماس is neither created nor destroyed in any chemical reaction کسی بھی chemical reaction میں ماس کیا رہے گا کنزر رہے گا لیٹ سی ایک اگزمپل دیکھنے جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہائیڈوجن گیس ہے اور یہ ایک اکسیجن گیس ہے یہ جب آپ پاس میں دونوں ریاکشن کریں گی ریاکشن کر کے انہوں نے کیا بنایا وارٹر پارٹیکل بنایا لیکن ان کے ماس میں کوئی چینج نہیں آیا دیکھیں یہاں پہ بھی دو چار ہائیڈوجن ہیں یہاں پہ بھی چار ہائیڈوجن ہیں یہاں پہ دو اکسیجن یہاں پہ بھی دو اکسیجن تو ان کے ماس میں کوئی چینج نہیں آیا البتہ ان کی جو سٹیٹ تھی وہ چینج ہوگی پہلے یہ گیسز سے اب یہ لیکوڈ بن گیا اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی بھی کیمیکل ریاکشن میں ماس چینج نہیں ہو سکتا اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں آپس میں ریاکشن کر رہے ہیں تو یہ ریاکٹنگ کلائیں گے اور یہ ہمارے پاس ریاکشن کر کے جو چیز حاصل ہوئی وہ پروڈک کلاتی ہے تو اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی بن سکتی ہے کہ ان اینی کیمیکل ریاکشن the initial weight of reactant is always equal to the final weight of product مطلب ریاکٹنگ کا ویٹ ہمیشہ پروڈک کی ویٹ کے برابر ہوگا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جتنا ویٹ ان دونوں کے اتنا اس کا چار آئیڈوجن چار آئیڈوجن دو اکسیجن دو اکسیجن تو یہ بیلنس ہے اس کے ان کو عملی ویٹ میں کوئی چینج نہیں آیا البتہ اس کی کیا ہوا کہ اس کی سٹیٹ چینج ہوگی تو اس سے لیکوڈ میں منتقل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا تھا کہ لازا کنزرشن ماس تھا اب ہم اس کی دیکھیں گے کہ ویریسکیشن دی تھی لینڈوٹ نے وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں تو لینڈوٹ ایچ لینڈوٹ نے کیا کیا تھا کہ پریکٹیکل ویریسکیشن دی تھی لازا کنزرشن ماس وہ ایک جرمن کمیسٹ ہے جنہوں نے اپروکسیمیٹ 15 ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکشن پہ ورک کر کے اور پھر یہ ویریسکیشن پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ایک ایچ سیپ کی ٹیوب لی تھی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے کافی اچھا ایچ بنا ہوا ہے نہیں ہاں بنا ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایچ سیپ کی ٹیوب لی تھی اور اسے مکمل اس کے اندر دو ایلیمیں رکھے تھے ایک اس کا لیم اے تھا ایک لیم بی تھا لیم اے کے اندر انہوں نے ایچ اینو تھری رکھ دیا تھا سلور نائٹریٹ رکھ دیا تھا اور اسی طرح لیم بی کے اندر انہوں نے ہائیڈرو کلورک ایسے رکھ دیا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹیوب کو مکمل طور پر سیل کر دیا تھا تاں کہ کوئی بھی میٹیریل وہاں سے اسکیپ نہ ہو سکے باہر نہ جا سکے اسی طرح انہوں نے بالکل ان ٹیوب کو کیا کیا تھا کہ ورٹیکل ہی کیا تھا تاں کہ میٹیریل آپس میں مکس نہ ہو سکے تو اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے اس کا ویٹ کیا بیفور ریاکشن ریاکشن کرانے سے پہلے اس ٹیوب کا ویٹ کیا اور پھر ریاکشن کرانے کے بعد دوبارہ اس کو مکس کی آپس میں ریاکشن ہوگا اور پھر دوبارہ اس کا ویٹ کیا تو انہوں نے کیا 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 دیکھا اوبزرف کیا کہ ویٹ ریمین سیم ویٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تو ایکویشن دیکھتے ہیں ایکویشن پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ سیلور نائٹیٹ ہے اس میں اور یہ ایس سیل جب انہوں نے ان دونوں کا آپس میں مکس کیا تو ان کا آپس میں ریاکشن ہوا سیلور نے ریاکٹ کیا ایس سیل کے ساتھ مل کے ایجی سیل بنا دیا اور اسی طرح ہائیڈ وائٹ پی سی پیٹ آف ایجی سیل بنا دی اور آرٹی کے حصر بنا دی لیکن ایک بات ہے کہ اس کے اندر کوئی چینج نہیں اس کی ویٹ کے اندر کوئی چینج نہیں ہے صرف اس کی سٹیٹ چینج ہوگی اس کی کمپوزیشن چینج ہوگی تو ریزل کی بات کرتے ہیں آئے ہو آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کیا ریزل کنکلوچ کیا ہوگا تو ریزل سمپل ہے کہ ویٹ بیفور ریاکشن is equal to ویٹ آفٹر ریاکشن ریاکشن سے پہلے اور ریاکشن کے بعد ویٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس کا مطلب ہے کہ لاز آف کنزریشن آف ماس کو لینڈوڈ صاحب نے ویریفائی کی ہنڈر پرسن اب بات کرتے ہیں اس کوئسٹن کی امپورڈنس کی تو یہ کوئسٹن ہمارے پاس سب سے زیادہ لوگ میں پوچھا جاتے ہیں تقریباً ہر سال چھوڑ کے ایک سال بعد پوچھا جاتے ہیں کبھی سٹیٹمنٹ اور کبھی کمپلیٹ کبھی سات نمبر کے لیے کبھی چھے نمبر کے لیے پوچھا جاتے ہیں اور اکثر بھی ڈائیگرام پوچھا جاتے ہیں اور غلطی یہ ہے کہ کافی سارے نوٹ میں ڈائیگرام نہیں ہوتی اور بچے ڈائیگرام دو نہیں کرتے تو لازمی اس کی ڈائیگرام بھی دو کیجی بلکل سمپل سی ڈائیگرام ہے سمپل ایچ بنا رہا ہے اور ایلیمنٹ کو ان کے اندر شو ک